আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম মাই চ্যানেল সুবিশ সব দু হাজার আঠেরো আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্রায়েড রাইস তৈরি করে দেখাবো বাচ্চাদের টিফিনের জন্য তার জন্য আমার যা যা লাগছে এখানে একটু আদা রসুন রেখেছি আর একটু ডিম ভেজে রেখেছি এটা আর এখানে চিকেন আমি পাতলা পাতলা করে কেটে এটা একটু ময়দা দিয়ে ভেজে রেখেছি লবণ আর ময়দা দিয়ে একটু ভেজে রেখেছি আর এখানে পেঁয়াজটা কেটে রেখেছি এইভাবে আর একটু কাঁচা মরিচ রেখেছি আর এখানে সবজি ফুলকপি আর গাজর আমি একটু হালকা ভাপিয়ে রেখেছি মানে একটু পানি দিয়ে দেওয়া যায় পানিটা না ফালানো লাগে সেটা করে রেখেছি আর এখানে পোলাও চালটা আমি ষাট পার্সেন্টের মতো সিদ্ধ করে এটা আমি ভাত যেভাবে আমরা মার গলিয়ে থাকি সেভাবে গলিয়ে নিয়েছি একদম ঝরঝরা করে এইভাবে এটা দিয়ে আমি আর এখানে একটু টেস্টিং চাল আর একটু সয়া সস ইউজ করবো লবণ আর তেল এটা এগুলো দিয়ে আমি ফ্রায়েড রাইসটা তৈরি করে নেব আমি একটু আপনারা তো সবাই ভাববেন যে আপু শুধু সবসময় ভিডিও করে কীভাবে আমি তো আমার ঘরের ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি সবাইকে জানেন না কেমন লাগবে আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে কমেন্টস করে জানাবেন এই আমি এইখানে ভিডিও করে থাকি আমার ডাইনিং টেবিলের উপর এখন আমি এগুলো রান্না করতে রান্না করে চলে যাচ্ছি চলেন চলে আমি ফ্রাই প্যানটা বসিয়ে দিয়েছি আমি ফ্রাই প্যানটার মধ্যে কিন্তু তেল আগে থেকে দেওয়া আছে কেন না আমি এটার মধ্যে ডিম আর চিকেনটা এখানে ভেজে নিয়েছিলাম সেই তেলে আমি রান্নাটা করব এখন তাহলে দেখে নিন আমি এখানে আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু আমি আমার বাচ্চার টিফিনের জন্য বানাচ্ছি যে পেঁয়াজগুলো রেখেছিলাম সেগুলো এখন আমি এখানে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচগুলো হালকা ভেজে নেব এটা বেশি না একটু লাল লাল হয়ে লাল হবে না ঠিক জাস্ট একটু নরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে সবজিগুলো দিয়ে দিব তোমার পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে আমি সবজিটা দিয়ে দিচ্ছি এখন সবজিটা দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি একটু আদা রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনটা দিয়ে দিলাম আর লবণ দিব স্বাদ মতো এটা দিয়ে আমি সবজি দেওয়া সবজিটা আমি দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে একটু রাখবো তারপর আমি পোলা চালটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে আমরা কিন্তু এটা বাসমতি রাইস দিয়ে করে দিতে পারি কিন্তু আমি অনেক এখন বাসমতি রাইসটা নেই তারপর জন্য আমি পোলা চালটা করছি ওটা খুব ভালো হয় এটা চাইনিজ এটা চাইনিজ ফ্রায়েড রাইস আমি এভাবে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বাচ্চাদের সবজি খাওয়ানো আমার আরও ভিডিও তো দেখবেন আমি বাচ্চাদের কীভাবে সবজিটা খাওয়াই এইভাবে একটু ভিজে নেবো এটা আমি আমি সবজিটা কিন্তু এইভাবে সিদ্ধ করেছি পানিটা ফেলে দেয় নাই একটু মানে অল্প একটু পানি দিয়ে এর মধ্যে আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম চুলার মধ্যে একটু সিদ্ধ করে নিলে ভালো হয় তাহলে রান্নাটা ভালো হয় বেশি এইভাবে বাসায় করে দেখবেন কতটা মজা হয় আমি এখন দিয়ে দেবো একটু সয়া সস সয়া সস অল্প এই দুই টেবিল চামচের মতো এখানে আমি পোলাও চাল নিয়েছি আধা কেজির মতো আর সবজি দুইটা গাজর অল্প একটু ফুলকপি আর মুরগি ভোগের এক সাইড নিয়েছি আর দুইটা ডিম নিয়েছি এটা দিয়ে কিন্তু আমি মোটামুটি বাচ্চা টিফিনের জন্য করে ফেলছি একটু পাঁচ মিনিট এটা আমি কি করবো আমরা অনেকে গোলমরিচ ইউজ করতে পারি আরও সবজি ইউজ করতে পারি ক্যাপসিকাম বা এইসব অনেক কিছু কিন্তু আসলে আমার বাচ্চারা এসব খেতে চায় না তার জন্য আমি এগুলো দিচ্ছি না আপনার ইচ্ছা করলে এখানে ক্যাপসিকাম ইউজ করতে পারেন বরবটি ইউজ করতে পারেন আলু ইউজ করতে পারেন আলুটা ইউজ না করতে পারেন কিন্তু বরবটি ক্যাপসিকাম এগুলো ইউজ করতে পারেন আর গোলমরিচ গুড়া ইউজ করতে পারেন তাহলে ফ্লেভারটা ভালো আসবে কিন্তু আমার বাচ্চারা ঝাল বেশি পছন্দ করে না তার জন্য আমি দিচ্ছি না এখানে আমি একটু কাঁচা মরিচটাই দিয়েছি আমার এটা আর একটু হোক আমি এটা ঢেকে দিলাম একটু ঢেকে দিলাম একটু ঢেকে দিলে তাড়াতাড়ি হবে সিদ্ধ করাই আছে সবজিটা তারপরে একটু ভেজে নিচ্ছে ফ্লেভার আসবে সুন্দর ভালো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে এখন আমি এর মধ্যে পলা চালটা দিয়ে দেবো আর একটু নিয়ে চলে নিচ্ছি এই সিদ্ধটা করে নিচ্ছি থেকে কিন্তু সবজির কালারটা একটু সুন্দর আছে যদি এখন ভেজে নিতাম কালারটা কিন্তু অন্যরকম হয়ে যেত আমার সবজিটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে পোলা চালটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি 
আমি কিন্তু আমার ভিডিওর সাউন্ডটা মিউট করি না আর কোনো মিউজিক ইউজ করি না আসল যে ফ্লেভারটা সেটা সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করি এখন আমি এর মধ্যে চিকেন আর ডিমটা দিয়ে দেবো দিয়ে দিলাম চিকেন আর ডিম এবার দিয়ে আমি এখন খুব সুন্দর করে নিয়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নিব এখানে আমি ইউজ করবো একটু লবণ ঠিক আছে দেখলাম এখন একটু আমি এখানে ইউজ করছি টেস্টিং সলটা একটু দিলে টেস্টটা ভালো হয় আর কি নাতিরও চলবে এটা দিলাম এটা দিয়ে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি দেখুন কতটা ঝরঝর হয়েছে আমার ফ্রাইড রাইসটা আমি বেশি মশলা বেশি অতিরিক্ত কিছু দিলাম না এতে খুব সুন্দর আপনারা এইভাবে করে খেয়ে দেখবেন এবং আমাকে কমেন্টস করে দিতে অবশ্যই ভাবতে পারবেন যে আপু খুব ভালো হয়েছে এই ফ্রাইড রাইসটা আমি এইভাবেই করেছি আমি আশা করি আর কি আমার নিজের কাছে পার্সোনালি ভালো লাগে এইভাবে একটু নেড়ে নিব জিনিসগুলো সুন্দর করে এই হয়ে গেল আর সবজি দিয়েছি ফুলকপি গাছর কিন্তু বাচ্চারা বুঝতেই পারবে না কি দিয়েছি এগুলো আমি চিকেনটাও দিয়েছি এর মধ্যে তো তৈরি হয়ে গেলো দেখেন আমার ফ্রায়েড রাইসটা চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি এটা পরিবেশন করে আপনাদের দেখাবো তাহলে দেখুন আমার পরিবেশন করা হয়ে গেছে এটা আসলে নতুন করে সাজানো বেশি কিছু দিয়ে সাজানো লাগবে না এটা কিন্তু এমনি খুব সুন্দর হয়েছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার রান্নাটা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আশা করি সবাই খুব 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 ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম